ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഷ് വാഷറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് ഡിഷ് വാഷർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ടെക്നീഷ്യൻസിനെ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാം ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സഹായം ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലംബറിൻ്റെ സഹായം അതുപോലെ തന്നെ വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ സഹായം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവും പക്ഷെ മെഷീൻ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ്റെ വേറെ ഒരു ആൾക്കാരെ ആവശ്യം നമുക്ക് വരത്തില്ല ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ പ്ലംബറിന് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് വസ്തു പരിചയം ആദ്യം ഈ മെഷീനിൽ വന്നിട്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പവർ വന്നിരിക്കുന്ന സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം വരികയും അതുപോലെ ഇതിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റ് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളത്തിൻ്റെ കണക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതൊരു പ്ലംബറെ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനും അതുപോലെ ഡിഷ് വാഷറും ഒരേ സ്ഥലത്ത് അതായത് ഒരേ പൈപ്പ് കണക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ഇൻലറ്റ് പൈപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇതാണ് ഡിഷ് വാഷറിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷൻ ഇതാണ് വാഷിംഗ് മെഷീനിലേക്ക് വരുന്ന കണക്ഷൻ ഇത് നമുക്ക് ഒരു പ്ലംബറ് കൊണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ പ്ലംബറെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ നിങ്ങൾ ഒറ്റ പൈപ്പിൽ നിന്നാണ് ഒറ്റ ഇതിലേക്ക് മാത്രം ഡിഷ് വാഷർ മാത്രം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മെഷീൻ ഇപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒറ്റ ഇൻലറ്റ് പൈപ്പിൽ കൊടുക്കണേ അങ്ങനെ അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്ലംബറോട് പറഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയേണ്ടത് ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആമസോണിൻ്റെ ഈ മെഷീനിൽ അവർ മാനുവലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മിനിമം പതിനാറ് ആംബിയറിൻ്റെ സ്വിച്ച് കണക്ഷൻ ആയിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ പവറിന് പവർ പ്ലഗ് വേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മിനിമം പതിനാറ് ആംബിയർ നമ്മൾ നോർമലി വീടുകളിൽ പവർ സ്വിച്ച് എല്ലാം വെക്കുന്ന പതിനാറ് ആംബിയറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ മെഷീനും ആവശ്യമുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മെഷീൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയും പ്രീ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് ഒരാളെ കൊണ്ട് തന്നെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്ലംബിങ്ങിൻ്റെ വർക്കും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ വർക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതും വേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ഇത് രണ്ടും ഫിക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമതൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനൊപ്പം തന്നെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വേസ്റ്റ് വരുന്ന പൈപ്പ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ചെറിയ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ നമ്മളുടെ ഡിഷ് വാഷറിന് വരുന്ന പൈപ്പ് വേസ്റ്റ് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ പൈപ്പ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വൈറ്റ് കളറിലാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഞങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നോർമലി ഡിഷ് വാഷറിന് വരുന്ന പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ പൈപ്പായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്ക് അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഒരൊറ്റ ഔട്ട്ലെറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും പ്രീ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് വാഷ് ഈ ഡിഷ് വാഷർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷറിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താം നമുക്കിപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഈ പ്രോ ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ നോർമലി അവൈലബിൾ ആണ് ലോക്കൽ ആയിരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കോവിഡൊക്കെ ആയതിൻ്റെ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ തന്നെ അതായത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ എഫ് ബിയുടെ പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത് വന്നിട്
നിറയ്ക്കേണ്ട വസ്തുക്കൾ ഇത് മൂന്ന് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ആമസോണിൻ്റെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഇത് നിറയ്ക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നമ്മളിത് ഇത് ഇതിൽ മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് റാക്ക് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പിന്നെ ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് ശരിക്കും സ്പൂൺ ബോക്സ് ആണ് ഇതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണോ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം അതിന് മുന്നേയുള്ള പ്രീ റിക്വസിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റലേഷന് മുന്നേ എന്തൊക്കെ നിറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോൾട്ട് നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ താഴത്തെ റാക്ക് ഈ രണ്ട് റാക്കുകൾ റിമൂവബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റും നമുക്ക് റാക്കുകൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആ താഴത്തെ റാക്ക് ഒന്ന് മാറ്റുവാണ് അപ്പൊ ഈ താഴത്തെ റാക്ക് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതൊരു ക്യാപ്പാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ സോൾട്ട് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോൾട്ട് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളവും ഉണ്ട് അപ്പൊ വെള്ളം നമ്മൾ സോൾട്ട് നിറയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേണം ഒരു ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഒഴിച്ചിടും പക്ഷെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സോൾട്ട് കിടക്കുന്നത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഐ എഫ് ബിയുടെ ഒരു സോൾട്ട് റെഡിഷ് റെഡിഷ് എന്നല്ല ഒരു പിങ്കിഷ് കളർ ആയിരിക്കും ഈ സോൾട്ടിന് ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ നമുക്ക് ഒരു ഫണൽ ഉണ്ട് ഫണൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പൂണിലെങ്കിൽ ഒരു ഒഴിക്കാം നമുക്ക് ശരിക്കും ആമസോണിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഫണൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫണൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫണൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നിറയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ലൈക്ക് ഇവര് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി എങ്കിലും സോൾട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നിറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് ഞാൻ കാണിച്ച ആ ബോട്ടിൽ വൺ കെ ജി അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് ബോട്ടിൽ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് കെ ജി ആണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വൺസ് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് പൂട്ടാം ശരിക്കും വെള്ളം ഒഴിക്കണമെന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിറഞ്ഞു കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ കട്ടകൾ പോലത്തെ സോൾട്ട് ആയിരിക്കും അത് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് നിറഞ്ഞു കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം സോൾട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിറഞ്ഞു കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈ സോൾട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുറത്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ആ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ കാണിക്കും നമുക്ക് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചുമ്മാ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഏതെങ്കിലും ഇൻഡിക്കേഷൻ ലോ ആണോ എന്നുള്ള ലോ ആണെങ്കിൽ അവിടെ റെഡ് അടിച്ചാൽ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സോൾട്ട് നിറയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ലൈക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട് ഈ താഴത്തെ ലെയറിൽ നമ്മുടെ താഴത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ താഴെ വരുന്ന ഒരു ഫാൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മേളിലെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് താഴെ ഒരു ഫാൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഫാനിൽ നിന്നാണ് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് വെക്കുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റും ഇത് വേസ്റ്റ് പോകുന്ന ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് തുറന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് ഫിൽറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്ന വീക്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ വീക്കിലോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അഴുക്കുകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും അഴുക്കുകൾ ഒന്ന് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് മാറ്റി ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അത് തന്നെ ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കമ്പാർട്ട് ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ
ഓക്കെ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ഞാൻ തിരിച്ചു വെച്ചു ഇനി ഡോർ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക ഡോർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഞാൻ പവർ പ്ലഗ് ഞാൻ ഓൺ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇതാണ് പവർ ബട്ടൺ വരുന്നത് പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ ഓൺ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ പല ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മളിപ്പോ എന്താ വെച്ച് സോൾട്ടും റിൻസിങ് ലിക്വിഡും ഡിറ്റർജൻറ്റും വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കുറവാണെന്നാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും അപ്പൊ അത് ഇത് കറക്റ്റ് ഏതാണ് സിമ്പിളൈസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മാനുവൽ നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏതാണ് ഇവിടെ റെഡ് കാണിക്കും റെഡ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷോർട്ടേജ് ആണെന്നാണ് അർത്ഥം ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോ ഒന്നും റെഡ് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സോൾട്ട് ആണെങ്കിലും ഡിറ്റർജൻറ് ആണെങ്കിലും റിൻസിങ് ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മെഷീൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓക്കെ ഇൻഡിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലും ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റിൽ ഏതെങ്കിലും റെഡ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു തിരുത്തലുണ്ട് ഞാൻ ഡിറ്റർജൻറ്റിനെ കേസ് പറഞ്ഞു ഡിറ്റർജൻറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും കണ്ട് ഡിറ്റർജൻറ്റിനെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കത്തില്ല പകരം റിൻസിൻ ലിക്വിഡിനും ഷുഗർ മറ്റേ സോൾട്ടിനുമാണ് കുറവെന്നാണെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ കാണിക്കും റെഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ടൈമർ കാണാൻ പറ്റും നടുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ത്രീ അവേഴ്സ് ടെൻ ഇത് അവറാണ് ഇത് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ത്രീ അവേഴ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറെ സാധനങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും പല ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റ് പല മോഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കും വിചാരിക്കുന്നു ഇത് എക്കണോമിക് മോഡാണ് അങ്ങനെ ഇത് ഓരോരോ ടൈപ്പ് മോഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പല മോഡ്സ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇത് വന്നിട്ട് ഇൻറ്റൻസീവ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡാണ് ഇത് വന്നിട്ട് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡാണ് ഇത് വന്നിട്ട് എക്കണോമിക് എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡാണ് ഓക്കെ ഇത് വന്നിട്ട് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡാണ് ഇത് വന്നിട്ട് നയൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ടൈമർ ആണ് പെട്ടെന്ന് വാഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈമർ മോഡാണ് ഇത് വന്നിട്ട് റാപ്പിഡ് അത് റാപ്പിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മോഡാണ് അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് വാഷിന് വേണ്ടിയുള്ള മോഡാണ് ഇത് വന്നിട്ട് റിൻസിങ് ആണ് നമുക്ക് പിന്നീട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് സോയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം കഴുകി അങ്ങോട്ട് വെള്ളം നനച്ചങ്ങോട്ട് ഇടണമെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് റിൻസ് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതി ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ മോഡ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ആണ് ഈ മോഡ്സ് നമ്മൾ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ പല പല മോഡുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ കള്ള് ലൈറ്റ് ചെയ്ത് മോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മോഡ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എക്കണോമിക് മോഡാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് മോഡാണ് നോർമലി നമ്മൾ വാഷിങ്ങിന് അതായത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോഡ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പറയുന്ന എക്കണോമിക് മോഡിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ എടുക്കുമെന്നാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ കൺസംഷൻ പറയുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു മോഡ് എക്കണോമിക് എന്ന് പറയുന്ന മോഡാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺസ് നമ്മളിവിടെ പവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഈ പി ബട്ടണിൽ നിൽക്കി നമ്മൾ മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെഷീൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നിട്ടുള്ള പ്രീ റിക്വസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്